sisi kwa mfano hata pale vita yetu iliyoko pale kuna kozi ya mambo ya ufugaji wa samaki kwao tukishapata na hiki kitu na plus na mafunzo tutakokuwa tukipata vita kwa na imani vijana wataweza kuitumia fursa vizuri sababu watafundishwa namna gani ya kufanya usindikaji wa samaki kwao sasa atakavyokuwa kisoma darasani kule na kisha naamini vitendo vyake watakuwa nakifanyia kwenye kituo chetu pale sisi miradi yetu ya kwa kweli kwenye wilaya yetu ya chato huwa tunapenda miradi ikiweza kuanza ianze na speed kubwa hadi malizikaji wake lakini kikubwa pia huwa tunazingatia viwango na ubora wa kazi yenyewe sawa tuko kwenye eneo la Rubambagwe eneo la chato eneo ambalo tunategemea kujenga kituo chetu kikubwa kabisa cha ukuzaji viumbe maji tuko hapa leo kukabidhi hii site kwa mkandarasi la Corporation Soul ambao ndio watatujengea majengo yetu. Hiki kituo kitakuwa kikubwa kidogo na kitakuwa na vitu vifuatavyo. Maeneo haya ambayo tumesimama sasa hivi tutajenga mabwawa ya kufugia samaki na tunategemea kwamba atakapokamilika mabwawa haya atakuwa anaweza kutoa samaki kama zaidi ya tani kumi za samaki kwa mwaka. Lakini vile vile katika majengo tukayojenga tutakuwa na kitotoleshi cha samaki kwa ajili ya kutotoa vifaranga vya samaki. Na chenye kitakapokamilika kitakuwa na uwezo wa kutoa vifaranga zaidi ya milioni mbili kwa mwaka. Lakini vile vile uh, kwenye ufugaji wa samaki upatikanaji wa chakula ni kitu muhimu sana. Kwa hiyo katika eneo hili katika vitu ambavyo mkandarasi atajenga ni kajengo ambako katakuwa ni kama kakiwanda kadogo ka kutengeneza chakula cha samaki na maeneo ya kuhifadhia au uh, samaki. Lakini vile vile kutakuwa na eneo kubwa sana kwa maeneo ya juu hapa ya hii site ambako tutajenga uh, jengo la utawala. Uh, jengo la utawala litakuwa na ofisi ipatazo kama tano sita hivi lakini vile vile kutakuwa na kajumba kidogo kama mkutano kwenye hilo jengo la utawala lakini vile vile tutajenga eneo kama darasa hivi la kufundishia shamba darasa kwa sababu hapa tunategemea kwamba wale wakulima au wafugaji viumbe wakuzaji viumbe maji ambao wanataka kuingia kwenye tasnia lakini hawana utaalamu tutakuwa tunaweka hapa labda kwa kozi fupi fupi za wiki mbili tatu kuwafundisha taaluma za ufugaji samaki kwa hiyo kutakuwa na darasa la kufundishia na kama unawaweka watu kwa muda siku moja mbili tatu lazima kuwe na hostel kwa hiyo tutajenga vile vile hostel ambayo itakuwa inawaweka wale wakufunzi watakao kuja hapa na pamoja na hostel lazima itaambatana na ukumbi wa chakula hakuna haja ya kwenda chato mjini watakuwa wanakaa hapa wanakula hapa na manani hayo ujenzi tunategemea kwamba kuanzia sasa tunapomkabidhi utachukua miezi mitatu kwa tunategemea by mwezi wa kumi hivi Uh, site hiyo imeshakabidhiwa na mradi huu unategemewa kwamba utagarimu shilingi bilioni tatu na sabina saba milioni na mkataba leo tumesha sign kabla ya kuja hapa site ni moja ya maeneo ambayo tunategemea kwamba yatatufikisha katika ile azma ya kuhakikisha kwamba tunajitegemea katika samaki na mazao yake E, kwa sasa bado tuna changamoto ya kutokuwa na samaki wa kutosha nchini kwa sababu ya ongezeko la watu kwa tunaongezeka kwa kasi na uzalishaji wa samaki katika vyanzo vyetu vya asili si wa kutosha sana kwa hiyo future yetu tunaiwekeza sasa katika ufugaji wa samaki na tunategemea kwamba katika kituo hiki tutatoa study za ufugaji wa samaki katika mabwawa lakini na vile vile stadi za ufugaji wa samaki katika vizimba ili kuweza kutumia rasimali ya ziwa Victoria ambayo tunao na hiki kituo tunategemea kwamba kitahudumia mikoa yote ambayo inazunguka kanda ya ziwa lakini vile vile na mikoa mingine ya jirani katika stadi ambazo tutatoa tutafundisha wafugaji wenyewe wa samaki lakini vile vile hiki kitakuwa ni kituo kwa ajili ya kufundisha maafisa ugani wa ufugaji wa samaki na vile vile tunategemea kwamba kitakuwa ni kituo ambacho kitatumika kwa ajili ya mafunzo kwa vitendo kwa wanafunzi wetu ambao wanasoma shahada mbalimbali katika vyuo vikuu na vile vile katika vyuo vya mfano wa VETA. Kwa hiyo ni matumaini yetu kwamba kituo hiki vile vile kitatuongoza kujenga vituo kama hivi katika maeneo yanayozunguka Ziwa Tanganyika, Ziwa Nyasa na katika ukanda wa Pwani 
Nia na madhumuni ni kuhakikisha kwamba tunaweza kufikia ile Tanzania ya viwanda kwa kuzalisha eh, malighafi ya viwanda vya samaki. Na hii vile vile tunaamini kwamba itatutoa sasa kutoka katika huu uchumi wakati wa chini kwenda katika uchumi wakati wa juu na hata katika uchumi mkubwa kabisa kama zile nchi ambazo zimeendelea. Ni matumaini yangu kwamba tutafanya kazi hii kwa uaminifu na kwa wakati ili lengo la serikali hilo kusudiwa litimie. Kwa hiyo mara tu baada ya hapa tuwe takayofuata ni ni matayarisho ili mobilization. Kwa hiyo mimi nafikiri tukitoka hapa hatuwe takayofuata tukimaliza kila kitu tunakuja site kwa ajili ya utekelezaji wa mradi kwa sababu hakuna cha kusubiri zaidi. Kwa mradi huu utanufaisha wananchi kwa sababu ajira kwa sasa zimekuwa na changamoto. Kwa hiyo wananchi watapata ajira japo za muda mfupi na za muda mrefu. Tunategemea hilo pia. Lakini pia tunategemea miundombinu kwa mfano barabara kwa sasa tuna changamoto ya barabara. Na kwa mradi mkubwa kama huu tunategemea kupata miundombinu ya barabara kwa urahisi zaidi. Kizingatia kwamba kuna zanaati yetu pia hapo juu kwa tunategemea mradi utanufaisha wananchi kwa kiwango kikubwa sana sisi kwa sababu ya nature ya kazi yetu tunahitaji eneo ambalo liko karibu na ziwa na kwa hiyo tulikuwa nafikiria kwamba ingekuwa matatizo sana kupata eneo kama lakini kwa ushirikiano mkubwa tuliopewa na wananchi wa eneo la Bombago kushirikiana na halmashauri ya wilaya waliweza kutupatia eneo hili ambalo lina ukubwa wa ekari 28 na sisi kama wizara tulihakikisha tu kwamba tunatafuta hela za kuwafidia hao ambao tunawaondoa kwa sababu kulikuwa na shughuli za kiuchumi hapa kama unavyoona watu walikuwa wanalima naona kuna pamba hapa chini kuna watu walima mpunga na mazao mengine ya biashara kwa hiyo tumetoa compensation kwa halmashauri ambao walishawapatia wali wananchi wa hapa kiasi cha shilingi milioni 42 kwa hilo eneo la uh, ekari 28 ambazo wametupisha ili tutekeleze mradi wetu